。楼上的男孩患有超雄综合症，一到凌晨一点，就会发出砰砰砰砰，类似用头撞地板的声音。紧接着就是男孩歇斯底里的大叫。自从他们一家四口搬回来后，我就没睡过一天安稳觉，邻居们也被折磨得受不了。终于今晚五零一爆发了，他气势汹汹地敲响了六零一的房门，大概敲了十七八下，取而代之的是五零一歇斯底里的大吼：“吵吵吵，拉傻子在吵，信不信我弄死他？”不一会，六零一果然安静了下来。租户群倒是难得热闹了起来。五零三说：“五零一，给你点赞。”这话我早就在心里说过几百遍了。六零二是真的烦，他们家重男轻女，连续留了好几个，终于怀上了儿子。去医院检查说有超雄综合症，不愿意打，非要生下来。结果生出这么个玩意儿，我默默窥屏，虽然没有说话，但是对他们的话非常赞同。就在这时，五零一也在群里发话了。是哪个神经病给老子发的短信？接着五零一丢出一条短信截图，电话号码未知，内容是我帮你杀了他。潜水的住客纷纷表态，不是我，不是我。等租户群安静了下来之后，我把手机搁枕边，闭眼准备睡觉。毕竟像这样安静的夜晚可不多。突然手机再次震动了一下，是六零二发的消息。今晚六零一真的好安静，安静的不正常。你们说那个超雄男孩该不会真的被杀了吧？二零三立刻接话，怎么可能？那家子重男轻女，把儿子当宝，谁要是把他们儿子杀了，他们不得发疯和对方拼命？五零一却说，就那个傻子死了最好。五零一的话得到了五零三和四零二的强烈附和。不过话虽然这么说，五零三还是弱弱的问，六零一该不会是真杀人了吧？要不我们找个人上去看看？别看平时大家聊天聊得嗨，可真到了这个时候就没人说话了。我想了想，回了句：“要不再观察几天？万一是超雄男孩生病了呢？”五零三回复：“好吧。”在接下来的三天里，所有人都只看到了六零一的夫妻俩，没有看到超雄男孩，也没有听到超雄男孩吵闹。这天下班回家的时候，一只小手突然拉住了我的袖口，扭头一看，是六零一的小女孩，她是超雄男孩的妹妹。穿着一身红裙子，长得怪可爱的，和那个超雄男孩简直一个天上一个地下，正可怜兮兮的看着我。他悄悄对我说：“姐姐，我家真的死人了。”“什么？”“姐姐，我说我家有人被杀了。”我先是愣了一下，接着掏出手机立刻报了警。警察很快就来了，房间门打开后，只见夫妻两人撒泼打混的哭着：“警察同志，天地良心啊！说我杀了我儿子，怎么可能？”超雄男孩站在旁边，不似以往那样身体轻颤且暴躁，安安静静地站着，眼神空洞，明显比几天前瘦了一圈。虽然超雄男孩的情况很奇怪，但是明显是个大活人。警察遇到这样的夫妻也很无奈，耐着性子说：“你们邻里邻外的，人家不也是为了你们好，没出事最好。”在警察的调解下，我拿了五百块给六零一作为赔偿。完事后。我一直纳闷那个小姑娘为何要骗我。今天的夜晚仍旧很安静，可是我怎么也睡不着。一闭上眼睛，就是超雄男孩那副诡异的面孔。咚咚咚，有人在敲我的房门。我看了一眼手机，凌晨两点。咚咚咚，敲门声更急促、更用力了。我甚至能感觉到地板都在颤动。我门口安装了一个声控灯，此刻声控灯正亮着，但猫眼里却是一片黑暗。我门旁有个窗户，此刻我清楚地看到。窗帘缝隙里，从外透出一缕微光，也就是说，声控灯依旧还亮着。有人挡住了我的猫眼，我一点点靠近窗户，慢慢撩起了窗帘。我看见一张明显不对称、长着痤疮、苍白的脸贴在玻璃上，他正用那双死鱼一般的眼睛狠狠盯着我。是超雄男孩，我吓得连连后退。当我再次鼓起勇气看向猫眼时，一个黑影缓缓从左边凑近，是一只眼睛。那眼睛在猫眼外往内看了半晌，这才远离。我终于看清楚了他的样子，他是601的男主人。